Nel Vangelo secondo Giovanni, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque, infatti, fa il male odia la luce, e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. C'è un giudizio. Nel mezzo di questa Pasqua c'è un giudizio. A giudicare eh, significa anche separare. Giudicare significa guardare alla realtà e fare la verità. Nella Pasqua, in questo tempo meraviglioso, fratelli carissimi, possiamo eh, imparare a non temere il giudizio. Noi viviamo costantemente con un timore sordo e alle volte inconscio del giudizio viviamo eh, dipendendo moltissimo dal giudizio degli altri per esempio da cosa pensano di noi ci giudichiamo noi stessi giudichiamo noi stessi spesso con grandissima severità salvo poi quando qualcuno ci dica ci dica qualcosa, ci faccia una, un'osservazione, un rimprovero, ci faccia vedere eh, un errore, rimanere lì eh, adirati e non riuscendo a sopportare il peso del giudizio dell'altro, da noi stessi quanto giudizio vogliamo, ma dagli altri molto difficile, no? Giudichiamo, ci giudichiamo, eh, viviamo stretti nel giudizio schiavi del giudizio ma il giudizio è senza misericordia il nostro giudizio è sempre fallace lo dice la scrittura è sempre errato perché è un giudizio che parte dalla superbia cioè un super io un superbo un super io si intronizza in una presunta superiorità rispetto agli altri e si sente in diritto, spesso in dovere, di giudicare un prete, un vescovo, un, un padre, una madre, dei figli, un fratello verso un fratello. È chiaro che se tu giudichi gli altri, giudicherai te stesso, con la stessa misura con la quale giudichi, ti, ti giudichi. E siamo schizofrenici, perché da una parte tendiamo a giustificarci ma dall'altra siamo preda di crisi esistenziali profondissime quando non manteniamo lo standard o non raggiungiamo lo standard che ci siamo prefissi che la società esige da noi che l'ambiente nel quale siamo vissuti eccetera oggi il Signore ci illumina su cosa sia il giudizio il giudizio parla di luce e di tenebre. E proprio perché il giudizio parla di luce e di tenebre, ci aiuta ad imparare piano piano a non temere il giudizio. Perché tu puoi non temere il giudizio degli altri? Perché tu puoi cominciare a giudicarti con pazienza, con misericordia, con tenerezza? Perché accetti il giudizio di Dio? Perché sperimenti? che il giudizio di Dio è misericordia. Dio ha giudicato il male, Dio ha giudicato Satana, Dio ha giudicato l'autore della morte. Dio, dando il suo figlio, ha mostrato di che qualità sia il suo giudizio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Il cuore, la sintesi di tutta la scrittura, 
Dio ha tanto amato il mondo, quanto ha amato il mondo. Il mondo significa tu e Dio. Il mondo significa colui che è separato da Dio. Il mondo significa il nemico di Dio. Eh? Il mondo significa la tua men- tu con la tua mentalità mondana, io con la mia mentalità, con il mio pensiero mondano, umano, carnale, con il mio pensiero superbo, con il mio pensiero di giudizio costante nei confronti degli altri. Ebbene, Dio ha amato te, tanto ha amato te da dare suo figlio. Faccio un esempio. Quale madre, quale padre offrirebbe, consegnerebbe il suo figlio unico, figlio unico, desiderato, amato, per il quale ha fatto tutto, un figlio ha avuto forse dopo tante difficoltà, dopo tanti tentativi, eh, forse qualche aborto spontaneo, immaginiamo una situazione del genere, un figlio unico, bellissimo, stupendo, arriva uno che, che vuole rubare, che, che vuole prendersi tutto, in casa, una rapina, mano armata, non solo vuole proprio uccidere quel tuo figlio, sta per uccidere tuo figlio, ebbene quale madre, quale padre? Lo consegna, lo consegnerebbe a questi delinquenti, perché loro si salvino, per salvarli. È andata così la cosa, eh? Forse non ci abbiamo pensato, è andata proprio così. Il figlio amato, il figlio, la persona più amata, la luce dei, dei, dei propri occhi, il senso della propria vita, non lo so. Chi è che lo offrirebbe a degli assassini, a chi vorrebbe rubare tutto e chi vorrebbe ucciderlo per salvarlo tieni uccidilo perché tu ti salvi no questo ci fa venire le vertigini Dio non ha mandato nel mondo il figlio per giudicare il mondo ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui chi è che quando giudica desidera e ha cuore la salvezza di chi sta giudicando nessuno il nostro giudizio è per affermare noi stessi vedete la, la differenza enorme tra la luce e tra le tenebre le tenebre non possono venire alla luce chi fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere le opere che partono dal giudizio dal giudizio profondo che noi abbiamo verso Dio il giudizio che abbiamo verso Dio che ci ha inculcato il demonio con le sue menzogne Dio non ci ama Dio non può permettere questo nella mia vita eccetera fatti tu Dio questo è il giudizio primordiale, il giudizio originale, la superbia che si manifesta attraverso un giudizio. E se giudichi Dio è perché lo vuoi distruggere, perché vuoi vendicarti, perché vuoi metterti al posto suo, perché vuoi aggiustare quello che lui ha fatto. Per questo le tue opere sono malvagie e queste opere saranno, sem- saranno sempre nell'oscurità, la mormorazione, i pensieri malvagi, i giudizi interiori che noi abbiamo profondi verso gli altri. Ma non parlo dei giudizi superficiali, ah che stupidaggine hai fatto, ah sei sempre lo stesso, eccetera. No, non sto parlando di quello. Eh? Tante volte rimaniamo impigliati in questi giudizioli, tra virgolette, nel senso che non sono il giudizio vero che desidera il male per l'altro. Io parlo di questi giudizi. E guardate che non sono neanche questi tanto lontani dal nostro cuore, eh? Anche da, non sono lontani nemmeno dal cuore di una mamma. Perché? Perché tu in fondo stai giudicando tuo figlio non corrispondente ai tuoi standard, ai tuoi schemi, perché tu sei Dio. Questa è l'opera malvagia, che non viene alla luce. Che vuol dire che questo giudizio può venire alla luce? Non ce la fa. Può venire alla luce soltanto se sperimenti, scopri uno che ti ama così come sei. Che ama te madre che giudichi tuo figlio. Che ama te figlio che giudichi i tuoi genitori. Che ama te e me che giudichiamo Dio al punto di dare il suo figlio perché tu possa uscire alla luce. È la risurrezione, è la Pasqua. Venire alla luce, cioè quello che c'è nelle tenebre viene alla luce. Questa è la più grande rivoluzione, questa è la unica salvezza per le persone. Non c'è un posto dove tu puoi essere quello che sei. Per questo viviamo nell'ipocrisia, continuiamo a mascherarci perché non possiamo venire alla luce. Se venisse alla luce il nostro cuore, perderemo tutte le persone e ci perderemo a vicenda. A volte esce fuori quando abbiamo ira, eh? con l'ira, nelle grosse litigate, escono fuori le cose più velenose, sedimentate, e lì è difficile poi rimettere a, pesto, a posto i cocci, no? Per questo intentiamo non far venire alla luce nulla. Nella Chiesa è possibile essere quello che sei, piano piano, 
giorno dopo giorno, perché? Perché Dio ha consegnato il, tuo fi- il suo figlio a te, per te, è entrato in quella morte, è entrato in quell'oscurità, ha accettato il tuo giudizio cattivo, Dio ha accettato che tu lo giudicassi male, questo significa dare il suo figlio, e per distruggere questo giudizio nel fondo del tuo cuore, c'è stata la prova più grande dell'amore, ha lasciato che tu, che uccidessi il suo figlio, ma quella morte ha fatto il suo figlio prossimo a te, ha fatto precipitare il suo figlio dentro al tuo giudizio, dentro alla tua tenebra, e risuscitandolo ti ha dato la possibilità di uscire da, alla luce, di lasciare nelle tenebre, lasciare nella morte, lasciare per sempre nelle acque del battesimo, nelle acque del Mar Rosso, l'esercito del Faraone, l'esercito di giudizi, di mormorazioni cattive, l'esercito delle opere del superbo, le opere dell'uomo della carne, l'uomo che si crede Dio. Allora, fratelli, coraggio, è vero, chi non crede in Lui, chi non crede a questa buona notizia, è già condannato, è condannato al giudizio, è condannato ancora a giudicare, 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 in questa schiavitù al giudizio, in questo Egitto di giudizi, e con la misura in cui, in cui giudicate sarete giudicati, eh? Fratello, sorella, accetta oggi il giudizio di misericordia, Accetta che Cristo ha dato la vita per te. Accetta che Lui è venuto alla tua vita. Viene oggi attraverso questa parola. Viene attraverso la Chiesa a te perché tu non ti perda. Perché tu possa appoggiarti a questa zattera. Perché tu possa aggrapparti alla sua croce. Perché tu possa aggrapparti al suo amore. Per uscire fuori da queste tenebre che ci distruggono. Che ci fanno pensare male negli altri. Chi crede in Lui non è condannato. Credi al nome dell'Unigenito, figlio di Dio. Credi, cioè appoggiati. Metti la sua vita nella sua misericordia, lascia di bagnare, lascia di immergere nel suo amore, allora opererai nella verità, chi opera la verità viene alla luce, perché paia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio, se tu sei risorto con Cristo, se tu hai accettato il giudizio di misericordia di Dio, la soluzione, attraverso il suo figlio, perché lui si è fatto condannare al posto tuo, se accetti questo, allora verrai alla luce naturalmente, perché le tue opere saranno fatte in Dio, cioè fatta nell'amore, fatta in questo giudizio, giudicherai con misericordia, giudicherai con amore, mitezza, tenerezza, pazienza, 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 giustificherai gli altri, come sei stato giudicato così giudicherai, non giudicherai te stesso, non giudicherai Dio, chi sperimenta l'amore di Dio, chi giudica bene Dio, cioè mamma mia quanto mi hai amato, mamma mia quanto mi ami, mi perdoni davvero, hai dato il tuo figlio veramente per me, se sperimenti questo, se vivi di questo amore, istante dopo istante, è tolto dal tuo cuore il giudizio nei suoi confronti e se è tolto e stirpato il giudizio di condanna nei confronti di Dio e al posto del giudizio c'è la fede cioè c'è l'appoggiarsi in Lui c'è la, l'accoglienza costante del suo amore automaticamente giudicherai con, con gli stessi occhi di Dio perché Dio fa bene tutte le cose non giudicherai Dio perché sei malato non giudicherai Dio perché sei solo non giudicherai Dio perché nella parrocchia va male perché le persone non ti accolgono perché tutto sta succedendo un macello nella missione dove sei non giudicherai anche se c'è un terremoto anche se c'è il macello più grande nella tua vita la vita di presbitero la vita di suora la vita sposata la vita di celibe la vita di anziano la vita di missionario in qualunque situazione tu ti, ti trovi sei sempre davanti la certezza che, che Dio non sbaglia che Dio ha un progetto d'amore Te credi che Dio che ti vuole bene e lo credi perché lo sperimenti ogni giorno, nella Chiesa, nella tua vita. Allora tutte le cose le vedrai diversamente, le persone, i fatti, le giudicherai col metro di Dio, che è la misericordia. E darai la tua vita per i tuoi nemici. Dio vivrà in te, le tue opere saranno fatte in Lui, i tuoi giudizi saranno di misericordia. E qual è un giudizio di misericordia? Dare la tua vita, offrirti il riscatto per gli altri in Cristo. Giudicare come Cristo ha giudicato, dando se stesso, perché l'altro possa salvarsi. Parole, opere, pensieri, tutto perché l'altro possa salvarsi. E qual è la salvezza che incontri questo amore? In noi, nella Chiesa, in Gesù Cristo.